సీతాఫలం రుచిని తెలియని వారు ఉండరు బాగా పండిన సీతాఫలం బాగా రుచిగా ఉంటుంది సీతాఫలం గుజ్జుని తింటూ ఉంటే అమృతంలా ఉంటుంది ఈ సీతాఫలంలో మన శరీరానికి కావలసిన అనేక పోషక విలువలు పుష్కలంగా ఉంటాయి ఈ సీతాఫలాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ తినాలి ఇందులోని పోషక విలువలు అందరూ పొందాలి మరి ఈ సీతాఫలాలు ఎలా ఉపయోగపడతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళకి ఈ సీతాఫలం అమృత ఫలం లాంటిది ఈ చెట్టు ఆకులు కొమ్మలు బెరడు అక్కడ వారు వైద్యపరంగా వాడతారు చిన్నపిల్లలు చాలా బలహీనంగా ఉంటే అలాంటి వారికి సీతాఫలం గుజ్జులో తేనెను కలిపి ఇస్తే అది వారికి అధిక శక్తిని ఇస్తుంది మరియు పిల్లల్లో కాల్షియం లోపం ఉంటే ఈ సీతాఫలం తినడం వల్ల కాల్షియం సమృద్ధిగా అందుతుంది అంతేకాదు పిల్లలకు బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కూడా అవుతుంది ఇప్పట్లో అందరికీ వేధిస్తున్న సమస్య వేడి చేయడం వేడి చేయడం తగ్గాలి అంటే వేడి పాలలో సీతాఫలం గుజ్జును కలిపి తీసుకోవాలి అలా తింటే మన ఒంట్లో వేడి తగ్గుతుంది సీతాఫలంలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉన్నందున ఇది నేచురల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేసి శరీర రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది సీతాఫలంలో సీతాఫలంలో బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది పని ఒత్తిడి వల్ల ఆ భారం మెదడుపై పడుతుంది సీతాఫలం తరచూ తినడం వల్ల మెదడుకు శక్తి వస్తుంది ఈ రోజుల్లో చాలా మందిలో వేధిస్తున్న సమస్య తలలో చుండ్రు దీనికి సీతాఫలం గింజలు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి అని అంటున్నారు నిపుణులు ఎండిన సీతాఫలం గింజలను చెదగొట్టి పొడిలాగా చేసుకొని ఆ పొడిని తల స్నానానికి ఉపయోగిస్తే చుండ్రి సమస్య మాయమవుతుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు సీతాఫలం ఆకుల రసం తీసి పుండ్లుపై గాయాలపై రాస్తే తొందరగా తగ్గిపోతాయి అంతేకాదు గజ్జి తామర వంటి అంటువ్యాధులకు పైపోతుగా వాడితే చాలా మంచి ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు దంతాల చిగుళ్ళు వాపు మరియు పిప్పు పన్ను వంటి సమస్యలకు సీతాఫలం ఆకు పసరు రాస్తే పోతుంది రక్తహీనతతో బాధపడే వారికి సీతాఫలంలో అధిక శాతం ఐరన్ ఉంటుంది ఇది రక్తహీనత సమస్యను తగ్గించి రక్తం శాతాన్ని పెంచుతుంది సీతాఫలం తినడం వల్ల మూత్రశయ రోగాలు పోతాయి మూత్రం సాఫీగా వచ్చేలా సహాయం చేస్తుంది బరువు పెరగాలనుకునే వారు సీతాఫలం గుజ్జును తేనెలో కలుపుకొని తింటే బరువు పెరుగుతారు అనేక కారణాల వల్ల స్పృహ కోల్పోయిన వ్యక్తులు దగ్గరలో సీతాఫలం చెట్టు ఉంటే ఆకులను నలిపి వాసన చూపిస్తే స్పృహలోకి వస్తారని నిపుణులు చెప్తున్నారు చెగ్గడ్డ వచ్చిన వారు వీటి ఆకులను కడితే తగ్గుతాయి చెగ్గడ్డ పగిలినప్పుడు సూక్ష్మ క్రిములు ఉంటాయి ఇలా పసరు రాయడం వల్ల సూక్ష్మ క్రిములు నశించి తొందరగానే తగ్గుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పక లైక్ పై క్లిక్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలపండి ఇది అప్డేట్ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఇలా ఎన్నో కొత్త విషయాలను మనకు తెలియజేస్తున్నా మన విఆర్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించండి ప్లీజ